Reta final de informática para o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Na aula de hoje, eu, professor Paulo França, vou te dar os bizus e as dicas matadoras para você literalmente arrebentar na prova da PPDF. Questões do Instituto OCP para que você veja, veja as características da banca. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar na prova da Polícia Penal do Distrito Federal. Concurso PPDF 2022, reta final de informática, é comigo mesmo, professor Paulo França. Se liga na organizadora do concurso, é o Instituto AOCP. As provas marcadas para o dia 3 de julho de 2022. Mas é claro que o meu aluno Sangue no Zóio vai se ligar direto na página do Instituto AOCP para qualquer possível modificação. Aproveita, escreve nos comentários desse vídeo, uma vaga é minha e a cidade de onde você está assistindo a aula do tio Paulo. Afinal de contas, palavra tem poder e nós vamos buscar juntinho a sua aprovação. Informática é uma das matérias que mais eliminam o candidato em concursos públicos no país. E com o Instituto AOCP, que é a banca organizadora do concurso, não é diferente. Ela coloca na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Você tem duas alternativas. A primeira, você reclama disso. A segunda, você vem comigo e arrebenta na matéria de informática. Combinado, meu aluno? A partir de agora, nem respira, é questões do Instituto AOCP para você conhecer as características da banca. Primeira questão que eu separei para você, Instituto AOCP, Prefeitura de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, questão de 2020. Se liga que na PPDF o formato de questões, o formato de gabarito para prova é o formato de certo e errado. Confira no canal que tem mais questões da PPDF lá do Instituto AOCP neste formato de certo e errado. As questões que eu estou trazendo hoje para você são no gabarito tradicional. Vamos que vamos? Instituto OCP, Prefeitura de Novo Hamburgo. Considerando o Microsoft Excel, versão em português, assinale a alternativa que representa o valor correto após informar e executar na célula A1 a seguinte forma. Observe que a função se, sempre que cair a função se, eu dou uma dica matadora para os meus alunos. Se liga nas características do Instituto OCP. Até o primeiro ponto e vírgula soldinho é uma afirmação. Nós chamamos isso de referência e critério. Até o segundo ponto e vírgula, soltinho, é o verdadeiro, e dali para frente é o falso. Sempre desse jeito. Assim você vai acertar a questão. Agora se liga. Se esta afirmação for verdadeira, você executa a primeira condição. Se esta afirmação for falsa, aí você ignora a primeira e executa a segunda condição. Sempre assim, desse jeito, você vai acertar a questão do Instituto AOCP na prova da PPDF. Vamos lá? Então, ó, afirmação, referência e critério, verdadeiro e, na sequência, o falso. Vamos lá. A afirmação é a seguinte. 10 menos 2 vezes 4 é maior que 5 mais 6 elevado a zero. Vamos traduzir isso? Em primeiro lugar, vou executar isso aqui, ó. O que, que você faz primeiro? Subtração ou multiplicação? Multiplicação. Então ficou 10 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. É maior que 5 mais 6 elevado, circunflexo elevado, elevado a zero. Então agora você tem subtração e tem parênteses. O que você vai fazer primeiro? Vamos fazer esses parênteses aqui e a potência na sequência. Vamos lá? Então 10 menos 8 é maior que... 5 mais 6. 5 mais 6 é igual a 11. 11 elevado a zero. Matemática purinha, meu aluno. 11 elevado a zero é 1. O número que você eleva a zero, o resultado vai ser 1. Isso é informática? Não, isso é matemática. Ficou 11 elevado a zero, resposta 1. Agora nós chegamos na questão. Então, 10 menos 8 é igual a 2. 2 é maior que 1. Isso aqui que você está vendo, meu aluno, não é uma pergunta, é uma afirmação. A afirmação que 2 é maior que 1 um é verdadeira ou é falsa? A afirmação, professor, que 2 é maior que 1 um é verdadeira. Sendo esta afirmação verdadeira, o que, que você faz? Você corta a segunda, que é sempre a falsa, e executa a primeira, que é sempre a verdadeira. 
Achou a resposta? Tá aqui, ó. Questão do Instituto OCP Prefeitura de Novo Hamburgo, número 1. Resposta correta é a letra B de bola. A resposta é 10. Mas tudo parte do princípio que o meu aluno sabe separar o que é a afirmação, o que é o verdadeiro e o que é o falso. Como é essa afirmação aqui? 2 é maior que 1 um, é verdadeira. Executamos a primeira condição e chegamos na resposta da questão. Questão difícil? Não, não é uma questão difícil, mas precisa de orientação profissional para que ela possa ser executada da forma correta. No meu curso de informática para PPDF é assim, a teoria certa, aquela que você realmente precisa e que está no edital, e é claro, execução de questões do Instituto AOCP dentro do programa e separadas por assunto. No meu curso você vai ver aula de rede, questões de rede do Instituto AOCP. Aula de segurança, na sequência, questões relativas a esse tema do Instituto AOCP. Essa dobradinha, junta, é infalível. Teoria certa e execução de questões da banca organizadora do concurso. Nem respira, vem comigo. Questão número 2. Instituto AOCP PCPA 2021. Qual é o tipo de praga virtual, malware, que é utilizado para gravar e registrar? Sublinha aí, meu aluno. Todas as teclas pressionadas em um teclado de forma secreta, para que a pessoa que utiliza o dispositivo não saiba que está sendo monitorado. Vamos lá, então, descobrir qual dessas alternativas se enquadra com o enunciado? Não é a letra A. Adware é uma malware, mas é um chiclete que gruda no seu navegador e a todo momento apresenta propagandas irregulares. Não se enquadra com esse enunciado. O ORM. O ORM é o verme. Esse verme tem capacidade de autorreplicação. Ele pode, inclusive, congestionar bastante a sua conexão, mas ele não se enquadra também com o enunciado. O Trojan é um malware que é programado para executar atividades propostas pelo seu criador, mas necessariamente não se enquadra de forma direta com isso. O Spyware é um programa espião, sim, mas o programa espião que serve para monitorar as teclas pressionadas de forma secreta é esse aqui, ó, é o Keylogger, que é a resposta dessa questão que caiu no concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Uma dica também, o Screenlogger serve para monitorar a sua tela, o Keylogger serve para monitorar o seu teclado. Instituto OCP, PCPA, questão número 2, resposta correta é a letra D de dado. Mais uma questão do Instituto OCP agora na parte de segurança da informação. A primeira questão foi de Excel, a segunda questão proposta de segurança. Não esquece, dá o um joinha nesse vídeo, faça a inscrição no nosso canal e, é claro, ative o sininho de notificações. Sempre aqui no canal do Tio Paulo tem muitas novidades da parte de informática para você. Combinado, meu aluno? Nem respira, vem comigo! Questão número 3. Instituto OCP PCPA 2021. Matéria de Linux. Se liga aí, tá no edital. Um comando do Linux é uma ferramenta especial que pode representar uma ou mais ações. Neste sentido, qual é o comando que mostra o caminho inteiro de um diretório atual? Não é o comando df. O comando df mostra as partições utilizadas. Também não é o RM. O RM serve para apagar arquivos. O comando ls do Linux serve para listar os arquivos e diretórios de um determinado local. O comando mv, quando digitado no Linux, serve para mover. Agora, o comando que serve necessariamente para mostrar o caminho de um diretório é o comando pwd. Se liga, não vai confundir. ls mostra o conteúdo de um diretório. Já o pwd vai mostrar para nós o caminho deste diretório que você está no momento. É muito comum o Instituto AOCP entrar no mérito dos comandos de Linux, assunto previsto no edital da Polícia Penal do Distrito Federal. Crava para mim a resposta correta da questão número 3, é a letra A. Vamos que vamos! Questão número 4. Instituto OCP, Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, 2021. Considerando as grandezas computacionais, 2 kilobytes correspondem a quantos bytes? Meu aluno, siga nisso aqui. 
Quando você digita a letra A, um ponto, uma vírgula, o que, que o computador faz para entender? Simples, ele divide isso aqui em oito pedaços. Cada pedacinho é chamado de bit. Então você pode afirmar que quando você digita um caractere, você está digitando oito bits. E se você achar mais bonito, você pode falar também que acaba de digitar um byte. Um caractere representa 8, 8 bits ou simplesmente um byte. Quer dizer, então, professor, que se eu digitar o seu nome, Paulo, o nome Paulo corresponde a 5 bytes? Exatamente. E quantos bits? Aí basta que você multiplique por 8. Se o meu nome tem 5 caracteres, olha só, cada pedacinho tem 8 bits. Então, 5 caracteres, cada uma dessas partes tem 8 bits, então o meu nome possui 40 bits. Falar que o nome do tio Paulo tem 5 bytes ou 40 bits, você está afirmando a mesma coisa. Difícil a questão? Não, mas a gente tem que entender das unidades de medida. A primeira unidade, então, é o bit, que representa a oitava parte de um caractere. A segunda unidade é o byte, que representa o conjunto de 8 bits. E se liga agora, a terceira unidade é o kilobyte. O kilobyte representa... 1024 bytes. Quer dizer, então, professor, se eu ficar digitando a letra A 1024 vezes, eu posso falar que acabei de digitar 1 kilobyte? Exatamente isso, perfeito. Primeira, o bit, oitava parte de um caractere. Segundo, o byte, o conjunto de 8 bits. E a terceira grandeza é o kilobyte, que representa o conjunto de 1024 bytes. A questão afirma que você digitou 2 kilobytes, então fica fácil. Basta que você conheça no dia da prova o valor de 1 um kilobyte e multiplique pela quantidade de kilobytes proposta, propostas na questão. Neste caso, 2 kilobytes representam 2.048 bytes. Crava para o tio Paulo, Instituto AOCP, Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, Resposta correta é a letra D de dado, 2.048 bytes. Se liga, é muito importante que você lembre do edital da PPDF. Quais são os aspectos que ele propõe para você? Conceitos básicos de informática, principalmente nessa parte aqui de baixo, ó, que eu destaquei, que entra a matéria de rede, navegadores de internet, conceitos de tecnologias de internet e intranet. Isso é matéria de rede, meu aluno transferência de arquivos, segurança da informação, sem dúvida nenhuma um ponto fortíssimo da prova da PPDF. Chamo muita atenção para você também, conceitos básicos e aspectos sobre Linux. É aquela questão que nós fizemos sobre comandos, cobrada pelo Instituto OCP no concurso da PCPA. Se liga, meu aluno, também nos editores de texto, planilha e apresentação para a prova. Você tem que estudar o pacote Office, atenção, nas versões 2010, 2013 e 2016. Já o pacote LibreOffice também traz ó, editor de texto, planilha eletrônica e programas para apresentações. Sistemas operacionais, como eu falei, o Linux, o Windows 7 e o Windows 10. Muitos aspectos ali na prova da PPDF, o edital de informática não é pequenininho, mas se liga, no meu curso para PPDF, nós tratamos de todos esses aspectos e, é claro, também com questões do Instituto AOCP. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal? Então acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br Aproveita o valor top do meu curso, R$ 77,40 ou em até 12 vezes de R$ 7,77. Se você tiver dúvidas sobre o meu produto para PPDF, entre em contato com o WhatsApp da aprovação, WhatsApp 32 99907 1973. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já, a reta final do concurso da PPDF. A matéria de informática será decisiva na sua prova. Não esquece, dá o joinha nesse vídeo, faça a inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificações. Um abraço, fiquem com Deus! E até a sua aprovação.